հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը։ Ցուցադրման հովանավոր Ալյուր Նալբանդյան։ Սորենի հատնտիր հասկեր, արտադրության նորագույն տեխնոլոգեներ։ Մենք ստանում ենք ալյուր մի միայն ամբողջահատիկ ծորենից, չենք ոգտագործում վնասակար հավելումներ։ Արտադրանքը պարտադիր լաբորատոր փորձակնության � Բարև հարգել էր ստադիտող, դուք դիտում է կարողջություն և գեղեցկություն հաղորդ հաշարը, այսօր մենք զրուցելու ենք միջանցնային հարաբերություններում կախվածության մասին, իհարկես ավոչ միայն զույքերին է վերաբերում, ին բարև ձեզ շնորակալը մեր տաղավարում գտնվելու համար, իհարկե այս թեմ անբավականին բովանդակալի ծեխորն է կարել է շատ երկար կննարկել զրուցել, սակայն հաշվի արնելով մեր կարջ եթերաժամը մենք կպործենք նարավորին ճիշտ չէ ձեր համատեղ կյանքը, սակայն այդ ինչ կապ է, որ ստիպում է նրանց այն ամենային իր լինել մի ասին։ Գիտեք, եստեղ խնդիրը նրանում է, թե ընդհանրապես մարդիկ ինչպես են որոշում կայացնում լինել մի ասին որովհետև գիվոր մենք մեզ համար զույք ենք ընտրում, հաճախ անգիտակցաբար մենք մեզ համար ընտրում ենք զույք, որ մեզ լրացնում է ինչ-որ տեսակի մեր պակաս հոգեբանական կողմերով և ոչ թե ինքը լինում է հասում փոխարաբերություններ Հասում պոխարաբերությունների ժամանակ մարդկանց պարձապես լավ է իրար հետ, բայց առանց իրանց իրար չի առաջացնում խորը հուզական ապրումներ, որոնք որ կարող են մարդուն ընդհարապես աշխարից կտրել և մարդ ընդհարապես Եվ որ կախվածությունների մասին խոսում ենք, եսպիսիվ մի մոտեցում կա, որ լիարժեք անկաղ մենք երբեք չենք կարող լինել, բայց անկախությունը դա այն է, եվ որ մարդենք նե որոշում, թե ումից կախված լինել։ Եվ երբ որ մենք օրինակ մեր երեխաների հետ ունենք այս փոխարաբերությունը, դա մեր որոշումն է, մենք երեխա ենք ունենում և բնականաբար երեխայի բոլոր տեսակի ապրումները, բոլոր տեսակի երևույթները կարող են ազդել մեր անկախ նրան իստակին տղամարդ պոխարաբերություններ։ Եվ նաև անկախ նրան իստ դոմինանտ այստաղ զգացմունքն է, թե ոչ այո։ Անկախ նրան իստ ծնող երեխա պոխարաբերություններ են, թե կուս կարող են աշխատանքային գտել եմ, եթե կա այսպիսի մի փոխ լրացում, ապա այս դեպքում մենք ամպայման խոսում ենք հենց այդ կախվածության մասին, որով հետև մարդ է ինքի իրենով լիարժեք է, եվ այս լիարժեքությունը են Ես ինքն պետք է փոխել իրավիճակ այդ դեղ։ Իրավիճակը փոխել և հասնել ազնային հասունության, երբ որ մարդը կարողանում է ինքը իրեն տալ այն ամեն է ինչը, որ սպասում է ուրիշներից, հես տեպքում արդեն մարդը դուրս է գալիս այս կախել պոխարաբերություններից։ Սպասել � Այս պոխարաբերությունները կարող են լինել կործանարար այն դեպքում, եթե կալի արժեք ձուլում, այսինքն անցիկ իրար հետ ձուլված են և այստեղ դրժվար է հասկանալ, թե որինակ պահանջմունքները որ մեկինն են։ Հաճախ զույկերի մեջ կարող է լինել այսպիսի փոխարաբերություն, որ զույկերից մեկ ուզում է մի բան, որը դիմացինի ուզացն է։ 
եւ ոչ թե հենց իրոզածը եւ որ չկա այս տարբերակումները թե որն եմ ես ուզում որը դիմացին նա ուզում եւ հաճախ մարդը իր ինչ որ մի պահանջմունքը բավարարելուց ինքը ստանում է բավարարվածության զգացողություն այն դեպքում երբ որ զույգն է բավարարված այսինքն այստեղ ստացվում է որ մի շնորհված կերպով է այս բավարարվածությունը լինում եւ բնականաբար այստեղ մենք խոսում ենք հենց այդ կախվածության մասին իսկ երբ որ անձը ինքը գիտակցում է իր պահանջմունքները եւ կարող է հասնել այդ պահանջմունքների բավարարմանը եւ դա ինքը կարող է անել իր զույգի ներկայության զույգի հետ միասին հա այս դեպքում արդեն մենք կարող ենք ասել որ սրանք լի արժեք փոխհարաբերություններին եւ հասուն փոխհարաբերություններ կախվածություն եւ կապվածությունը շատ է այստեղ տարանջատումը սրանք ուղակի բարերի խնդիր են բայց իրականում այստեղ կախվածություն կապվածություն կարելի է նույնի մասնով հասկանալ եթե խոսքը վերաբերվում է միջազնային փոխհարաբերություններին ուղակի մենք հիմա շատ խոսում ենք հենց կին տղամարդ փոխհարաբերությունների մասին բայց ես կուզեի որ սա ավելի շատ ընդհանրացնենք որովհետև նույնը կարող է լինել օրինակ ծնող երեխա ինչպես նշեցինք օրինակ քույր եղբայր եւ այլ փոխհարաբերությունների մեջ հա եւ շատ հաճախ սա արտահայտվում է հենց այս փոխհարաբերությունների մեջ իսկ զույգի այդ փոխհարաբերություններում ենթադրվում է որ ինչ որ մի տեսակի կախվածություն կարող է լինել բայց երբ որ սա իր սահմանների մեջ է այսինքն ինքը մտահորապես տեղի ունենում այս բանաձևով եւ որ զույգերը միանում մտենում են դեպի իրար ինչ որ մի պահի ձուլվում են եւ դրանից հետո առանձնանում են այսինքն այս ձուլումը եւ որ լինում է դա թույլ է տալիս որպես իմ արտիկ իրար ավելի լավ հասկանան բայց առանձնացումներ պիտի լինի իսկ եթե ձուլումը լինում է եւ իրենք մնում են ձուլ մամփուլում այս դեպքում զույգերից որովից է մեկին լավ չի այս փոխհարաբերությունների մեջ բայց իրենք չեն կարող թողնել չեն կարող ընդհատել այս փոխհարաբերությունները այն չէ տեղի ունենում այդ ժամանակը սխալը ինչումն է այս դեպքում այդ ժամանակ զույգերից ամեն մեկը փորձում է միուսին փոխել ինչքան հնարավոր է ինչքան եւ անընդհատ ինչ որ պատճառաբանություններ կա թե իր զույգը ինչի իր ուզածը չի ինչի չի բավարարում իր սпасելիկներին այստեղ ամենակարևոր այն է որ զույգերից յուրաքանչյուր է ինքը գիտակցի է որ ինքը նրա համար չէ իր զույգի կյանքում որպիսի փոխի միուսին մենք որից է մեկին փոխել չենք կարող եթե ինքը ճուզենա փոխվել եւ այստեղ կարևոր է որպիսի տանկ իրավունք որպիսի մարդը ինքը փոխվի եւ ոչ թե դա լինի զույգի որոշումը կամ լինի որևէ ինչ-որ դրթապաճառների այո հիմա դրթապաճառներ որոնք որ ներքինից չեն գալիս մենք բոլորս էլ կյանքի ընթացքում զարգանում ենք եւ ինչ-որ տեսակի փոփոխություններ կրում ենք բայց այդ փոփոխությունները եթե դա մեր որոշումը չի դրանք կարող են լինել ժամանակավոր կարող են լինել ի վնաս մեզ եւ այդ փոփոխությունները կարող են լինիս կործանել մեզ Այո, հենց դա է ուզում հարցնել, Լաուրա, այ մենք խոսեցինք այս բազմ պրոֆիլի հարկե կախվածության մասին, դուք նշեցիք ծնող երեխա, քույր եղբայր եւ այլն, նաեւ ինչ ու ոչ զույգեր, ինչից սկսեցինք մեր զրույցը։ Այս դեպքում, եթե մարտիկ բարբերաբար խոչընդոտում են միմյանց ապրել հանգիստ խաղաղ, սակայն այս սինդրոմը կա, կախվածությունը կա եւ նրանք միասին են, որն է ճիշտ այս դեպքում, ի վերջո համակերպվել այդ իրավիճակի հետ, թե կտրուկ շրջադարձային փոփոխության գնալ։ Գիտեք, եթե ես հասկանայի, որ համակերպումը դա կարող է բերել նրան, որ զույգերը հանգիստ կարող են ապրել, հանգիստ կարող են շարունակել իրենց կյանքը, գուցե եւ կասեի, որ ավելի լավ է թող համակերպվեն, եթե կախվածություն, ապա կախվածություն։ Բայց այստեղ խնդիրը այն է, որ համակերպումը երբեք չի տանում երջանիկ կյանքի։ Համակերպման դեպքում զույգերը իրար բաց թողել չեն կարող եւ իրար հետ ապրել նույնպես չեն կարող։ Որովհետեւ իրար հետ ապրելով մեկը միուսին մաշում է, տանջում է, իսկ իրարից առանձին նույնպես նրանք կյանք չունեն։ դրա համար այստեղ միակ երկրը հարմարավետության զոնա է մենք գտնվում մի միած ավելի շատ դա հարմարավետության զոնա իսկ դժվարանայի այդպես անուն տալ որ դա հարմարավետության զոնա է դա ինչ որ մի տեսակի տանջանքի զոնա է որտեղ որ պարզապես մարդը սովորել է իր տանջանքին եւ որը ցեկերպ չի ուզում դուրս գալ սրանից համակերպել է այդ վիճակին հաճախ այ այցելուների օրինակով ասեմ ուրեմն հաճախ իրենք ասում են որ եթե այս դուրս վիճակից դուրս կան բա ինչ պիտի անեմ այսինքն մարդը ուրիշ ապրելու ձև չունի եւ չի էլ պատկերացնում որ ինքը կարող է շատ ավելի լավ ապրել եթե օրինակ ազատվի այս փոխարաբերությունից այս կապանքներից որովհետեւ չի սովորել ապրել առանց որոցե մեկից կախվածության մեջ լինելու Երևի թե չի էլ փնտրել այլ ելակետ չի էլ փնտրել չի էլ կարողացել պատկերացնի որ դա գոյություն ունի եւ այս դեպքում արդեն ստացվում է այնպես որ մարտիկ ապրում են իրար հետ իրենց լավ չէ բայց իրենք շարունակում են ապրել Ինչի է հանգեցնում այս վիճակը հոգեբանորեն ինչ կարող է տեղի ունենալ տարիներ անց տարիներ անց եթե սա զույգերի մասին է կին տղամարդ փոխարաբերությունների մասին է այս ընտանիքում կծնվեն էլի կախվածության հակվածության երեխաներ որոնք որ հետագայում էլի կունենան նույն խնդիրը այսինքն սերունները այսպես կշարունակվի 
եւ զուկերից որը թե մեկը իրեն չի զգա երջանիկ եւ ի վերջո սրանք կարող են բերել ցիխոսոմատիկ խնդիրների այսինքն այն ինչը որ մենք մեր հոգեկանում չենք կարողանում լուծել անպայման մարմինը վերցնում է իր վրա եւ մարդիկ բարձապես ամենա վատը որ կարող է լինել դա բացի այն որ հոգեբանորեն իրենց չեն զգա հարմար վիճակում իրենք հիվանդանան նաեւ Ինչ խորթ եք տալիս մեր հեռուստադիտողներին այս առումով, եթե կարծում եմ շատ էր ունեն այս խնդիրը եւ հիմա էկրաններից այն կողմ հաստատ կսպասեն ձեր խորհուրդներին։ Ընդհանրապես ընդհանրական խորհուրդներ տալ այս հարցում շատ բարդ է, բայց ես փորձեմ որոշ խորհուրդներ տալ։ Ուրեմն շատ կարեւոր է, որ երբ որ փոխհարաբերությունների մեջ եք, ապա այս փոխհարաբերությունները անպայման լինեն այն հարցերը, որ այն ինչ որ ես անում եմ, դա ես եմ ուզում, թե ես անում եմ ինչ որ մեկի համար։ Եվ եթե նույնիսկ անհրաժեշտություն կա ինչ որ մեկի համար ինչ որ մի բան անելով, ապա այն պայման սահմանները դրվի, որ ինչ որ մեկի համար կարող եմ անել եւ ինձ էլ չանտեսելով։ Իսկ սեփական անձ անտեսելով, սեփական անձի մասին հոգ չտանելով, մենք բնականաբար որից է մեկի համար ինչ որ լաբան անել չենք կարող։ Եվ ամենա առաջին խորհուրդը, որ գիտակցեք ձեր պահանջմունքները եւ փոխարաբերությունների մեջ կամ ձեր ընդհանրապես կյանքում, հա, ինչ որ անելու կլինեք, ամենա առաջին հարցը, իսկ ես դա ուզում եմ թե ոչ։ Արդյոք դա իմ ուզացնե։ Այդ հարցը հենց հայելու արջ եւ կարող են մարդիկ իրենց տալ։ Հաճախ հաճախ կա նաեւ այդ փորձը։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար հարկել հեռուստադիտող մեկ անգամ եւս իշեցնեմ տաղավարում ես զրույցում եի հոգեբան լաուրա պետրոսյանի հետ եւ կարծում եմ սրանք հարցեր էին որ մասնագետը բարձրացրեց տաղավարում մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է ինքն իր հետ ունենալ այդ մենա զրույցը եւ իհարկե ուշադի լինել նաեւ մեր ներդաշնակ հոգեկան աշխարհին ինքներս լսել մեզ որը անչափ կարևոր է Եղեկարողջ եւ հաճախ եղեք ինքները ձեզ հետ կհանդիպենք։ Ցուցադրման հովանավոր Ալյուր Նալբանդյան։ Սորենի հատընտիր հասկեր, արտադրության նորագույն տեխնոլոգեներ։ Մենք ստանում ենք ալյուր մի միայն ամբողջահատիկ ծորենից, չենք օգտագործում բնասակար հավելումներ։ Արտադրանքը պարտադիր լաբորատոր փորձակնության է անցնում, որից հետո միայն սպառողին է հասնում ստանդարտներին համապատասխանող էկոլոգիապես մակուր բարձր կարգի ալյուր։ Նալբանդյան ալյուր, առողջ սնունդ, առողջ ընտնիք։ 2023 